இல்லை என் மகன் இறப்பதை என்னால் பார்க்க முடியாது நான் என் மகனை காப்பாற்ற போவேன் அம்மா உங்களையே நீங்கள் காட்டிக்கொள்ள கூடாது நீங்கள் போராட வேண்டும் உங்களால் மட்டுமே தான் சந்திரகுப்தனை சந்தை போட ஊக்குவிக்க முடியும் அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அம்மா சந்திரா ஒன்று நினைவிருக்கட்டும் மகனே நீ சந்திரகுப்தன் பாரதத்தில் பரவி இருக்கும் இருளை நீ அகற்ற வேண்டும் ஒரு புதிய உதயத்தை நீதான் தர வேண்டும் நீ யார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிடாதே உன் அடையாளத்தை நீ மறந்துவிடக் கூடாது உன் உடம்பில் யாருடைய ரத்தம் ஓடுகிறது என்பதையும் மறக்காதே நம்முடைய இந்த புரட்சி வெற்றியடைய போகிறது சந்திரகுப்தா என்னுடைய 
அடையாளத்தை தெரிந்து கொள்ளத்தானே நீ இவைகளை அனைத்தும் செய்தாய் நான் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள நீ ஆசை கொண்டாய் அல்லவா நான் அவனேதான் என்னை கொள்வதற்கு நீ பல முறை முயற்சி செய்திருக்கின்றாய் அப்படி நீ செய்தும் கூட உன்னுடைய அத்தனை முயற்சிகளையும் வீணடித்து விட்டு என்னுடைய தாய் மண்ணிற்காக போராடுவதற்கு நான் நிமிர்ந்து நிற்கின்றேன் அல்லவா அதோடு என்றும் நான் இவ்வாறுதான் இருப்பேன் அது மட்டுமல்ல உன்னை அழிக்கும் வரையில் நான் போராடி கொண்டேதான் இருப்பேன் தான் ஆனந்தா உன்னுடைய காலன் சந்திரகுப்த இதைத்தான் இதை கேட்கத்தான் நான் இவ்வளவு நாள் காத்து கொண்டிருந்தேன் அதுவும் உன் வாயால் நீ யார் என்று தெரிந்து விட்டாத ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பே முடிக்க வேண்டிய அத்தியாயத்தை முடிக்காமல் விட்டுவிட்டேன் இப்பொழுது அனைவர் முன்பும் அதை முடித்து காட்டுகிறேன் இவனை கொன்று விடுங்கள் உங்களை அழிக்கும் இந்த சூழ்ச்சியில் தனானந்தனும் அம்பிராஜனும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு எதிராக நீங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்கிறது காரணம் இந்த திருமணம் மட்டும் முடிந்துவிட்டால் அதோடு தனானந்தனுக்கு பௌரவ ராஜ்யமும் கிடைத்துவிட்டால் அதன் பிறகு உங்களுடைய நிலைமை கேள்விக்குறியாகிவிடும் உங்கள் கையில் எதுவும் மிஞ்சாது இதற்கு என்ன அர்த்தம் செல்யுகா எனது பரம எதிரிக்கு துணையாக நின்று நீ என்ன சாதிக்க போகிறாய் சொல்கிறேன் என்னுடைய உண்மையான எதிரி யார் என்பது எனக்கு தெரிந்து விட்டது ஆம் தனானந்தா எல்லா உண்மைகளும் தெரிந்து விட்டதனால் தான் நான் இவ்வாறு செய்கிறேன் சந்திரகுப்தன் மீது நீ கையை வைத்து விட்டால் எனக்கு எதிராக நீ போராட வேண்டியிருக்கும் தனானந்தா போதும் நிறுத்துங்கள் இவன் மரணம் என் கையால் இன்று நிச்சயிக்கப்பட்டுவிட்டது அம்பிராஜா நான் நேற்று இரவே உன்னை எச்சரித்திருந்தேனே என்னை நீ உயிரோடு விட்டுவிடாதே என்று இல்லை என்றால் நான் உன்னை அழித்து விடுவேன் என்றேன்
என்ன ஆனாலும் சரி என் மகன் இறப்பதை நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்க மாட்டேன் வாருங்கள் மகாமாத்தியரே சொல்லுங்கள் மகாமகேம் தக்ஷீலாவின் சேனைகள் கூட்டமாக பழி வாங்குவதற்காக யுத்தத்தில் இறங்கிவிட்டால் மகத நாட்டு வீரர்கள் என்ன செய்வார்கள் நம் வீரர்களை கூப்பிட்டு அவர்களிடம் கூறுக இந்த யுத்த களத்தில் நம் வீரர்களின் திறமையும் தெரிந்தாக வேண்டும் உத்தரவு மகாமகேம் மகத நாட்டு வீரர்களே உடனே சந்திரகுப்தனின் கதையை முடியுங்கள் பார்த்தாயா என் அன்பு தங்கையே இனிமே சந்திரகுப்தன் தப்பிப்பாத முடியாத காரி ஒரு பக்கம் தக்ஷீலா மற்றும் மகத நாட்டின் வீரர்கள் மறுபுறம் பார்த்தார் சீரிய வீரர்கள் இப்பொழுது இவர்களுடைய வாழ் அவனுடைய உடலை துளைத்து எடுக்கப் போகிறது அதோடு துர்தரா அவனுடைய எண்ணங்கள் அவனுடைய அடையாளங்கள் அகண்ட பாரதத்தின் கனவு அனைத்துமே முழுவதுமாக அழிந்துவிடும் சந்திரா ஆச்சாரியர் செல்யூகஸை நம் பக்கம் கொண்டு வந்து விட்டார் அனைத்திற்கும் அந்த செல்யுக்கஸ்தான் காரணம் அந்த நன்றி கெட்டவன் சந்திரகுப்தனுக்கு துணை நின்று துரோகம் செய்து விட்டான் நான் கையை கட்டிக் கொண்டு என் மரணத்திற்காக காத்திருப்பேன் என்றார் என்னை இந்த நாட்டை விட்டு விரட்டுவதற்காகத்தான் நீங்கள் இருவரும் கை கோத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற உண்மை எனக்கு தெரிந்துவிட்டது 
நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள் சாசல் யூகஸ் என் தந்தையாருக்கு தங்கள் மீது மிகுந்த மரியாதை இருந்தது நீ உன் வாயை மூடு தனானந்தன் விரித்த வலையில் நீ வெறும் ஒரு பகடைக்காய்தான் தன் தங்கையை உனக்கு திருமணம் செய்து வைத்து பௌரவ் ராஜ்யத்தை அவன் அடைவதற்கு கனவு கண்டு கொண்டிருந்தான் அவன் தப்பு கணக்கு போட்டான் ஏலம் நதி வழியாக செல்லும் அனைத்து வடக்கு திசைகளையும் அவன் கைப்பற்ற நினைத்தான் அப்பொழுதுதான் பாரதத்தை மட்டுமல்ல என் இடத்தையும் கைப்பற்ற முடியும் என்று கனவு கண்டான் ஆனால் நான் நான் ஷா செல்யூகஸ் நான் மற்றவர்களை விட ஒருபடி மேலே யோசிப்பேன் அதோடு உன் தந்தையை பற்றி கூறவா அவன் இப்படிப்பட்ட மரணத்திற்குத்தான் தகுதியானவன் இப்பொழுது இதே நிலைமைதான் உனக்கும் தனானந்தா இது உனக்கும் தான் வார்த்தையை அழுந்து பேசு நீ என் தந்தையின் நட்பை தவறாக புரிந்து கொண்டு குறை கூறி இருக்கின்றாய் நீ செய்தது மிக பெரும் தவறு இதற்கான தண்டனையை நான் கொடுத்தே தீர்வேன் இங்கு பார் எனக்கு தெரிந்த வரையில் இதற்கு முன்பு சில மெசடோனியஸ் வீரர்களுடன் சண்டையிடுவதற்கு என் உதவியானது உனக்கு தேவைப்பட்டது இன்றும் என்னுடைய வாழின் நுனியில் தான் நீ இருக்கின்றாய் ஆகையால் உன் அடுத்த முடிவை நீ யோசித்து எடுப்பதற்கு கற்றுக்கொள் எனக்கு நம்பிக்கையானவனாக இருக்கிறான் அதோடு ஒரு சத்திரியன் கொடுத்த வாக்கிற்காக தன் உயிரே போனாலும் சரி தான் கொடுத்த வாக்கினை நிச்சயம் நிறைவேற்றி தீர்வான் பௌரவ ராஜ்யத்தின் அனைத்து வீரர்களும் என் பேச்சிற்கு நிச்சயம் அடிப்பணிவார்கள் ருத்ரதேவனே உன்னுடைய சேனையுடன் உடனே இங்கு வா தேவனே என் மீது நீ வைத்திருக்கும் சுவாமி பக்தியை பார்த்து சந்தோஷம் அடைகிறேன் நீ நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறாய் ஒரு சத்திரியன் தன் வாக்கினை ஒருபோதும் மீறுவதில்லை இல்லை இல்லை இப்பொழுது உன் வீரர்களை மகத நாட்டு வீரர்கள் மற்றும் தட்சசீலா வீரர்களோடு ஒன்று சேர்ந்து மெசடோனியா வீரர்களை அழிக்கச்சோ அனைவருக்கும் பாடம் புகட்டு எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தால் என்ன நடக்கும் என்று அவர்களுக்கு காட்டு அனைவரையும் நீ அழித்துவிட இந்த மென்மையான துணியின் மீது இருக்கும் கரையை அகற்ற நான் இந்த துணியை சிறிது நேரத்திற்கு தண்ணீரில் நனைத்து வைக்க வேண்டும் அதன் பிறகு அதை பல முறை இவ்வாறு தேய்த்து தேய்த்து சுத்தம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் 
இவ்வாறாக தொடர்ந்து முயற்சிகளை செய்து வந்தால்தான் இந்த கரை நீங்கும் இதே போலத்தான் பல முறை நம்முடைய உறவுகளில் கசப்பான கரைகள் பட்டுவிடுகிறது இந்த கரையை போக்குவதற்கு நாம் தொடர்ந்து முயற்சிகளை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படி முயற்சிகள் செய்யாவிட்டால் உறவிற்கு நடுவில் இருக்கும் கசப்புணர்வு அழிந்து போகாது அதனால் இந்த மென்மையான துணியைப் போல் நீங்களும் அந்த உறவை தியாகம் செய்ய வேண்டி வரும் அது உங்களுக்கு கெடுதலைத்தான் விளைவிக்கும் நீதி என்னுடையது நியதி உங்களுடையது நான் என் கடமையையும் கொடுத்த வாக்கையும் நிறைவேற்றிய தீர்வே